zum Mechaniker. Wir haben Probleme mit dem Auto und wir geben es zu reparieren. Hallo Marian, wie geht es? Wie gut dich zu sehen. Was bringt dich da? Hallo Paul, ich bin gut, danke. Aber ich habe Probleme mit dem Auto. Was hat es? Der Motor hört plötzlich auf und man kann ein komisches Geräusch hören, wenn ich bremse. Was könnte sein? Lass uns sehen. Bevor etwas zu tun, müssen wir den Öl versetzen. Danach den Ölfilter und den Kanzelfilter. Ich habe verstanden. Und wie viel machen alle diese? Na ja, du weißt, ich habe dir fast immer Verminderung gemacht. Sagen wir 100 Euro. Ist das gut? Na ja, aber was ist mit dem Geräusch, das man hört, wenn ich bremse? Ja, der komische Geräusch kommt von dem Dämpfer. Keine Sorgen, wir versetzen die auch, weil es sehr wichtig ist, das Auto zu kontrollieren. Man kennt das ausgenutzte Dämpfer, das Kontroll des Autos schlecht beim Kurven beeinflusst. Es ist besser, vorsichtig zu sein, nicht wahr? Ganz gewiss, umso mehr, wenn es um die eigene Sicherheit geht, was anders müssen wir noch versetzen. Wir müssen auch die Bremsplättchen versetzen. Sie sind ziemlich ausgenutzt. Und jetzt, dass du es da gebraucht hast. Ja, du hast recht. Ich lasse es hier, damit du es in Ordnung bringst. Wann kann ich es abzuholen kommen? Morgen um 4 Uhr wird es repariert sein. Ich warte auf dich. Bis morgen dann. Vielen Dank, Paul. Wir machen die Rechnung dann. Ja, kein Problem. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und ihre Deutschkenntnisse zu üben. A. Antworten Sie mit richtig oder falsch auf die nächsten Sätze. 1. Marianne ist Freund mit dem Mechaniker, wo er sein Auto bringt. 2. Sein Auto muss repariert werden, weil es Probleme mit dem Motor hat. 3. Der Mechaniker macht Marian keine Ermäßigung. 4. Marians Auto hat den Schalldämpfer kaputt. 5. Die Bremsenplättchen müssen auch versetzt werden. B. Übersetzen Sie das Gespräch mit Hilfe des Wörterbuchs und 
Eins. Holen Sie die neuen Wörter und Ausdrücke heraus. Zwei. Bilden Sie Sätze mit jedem von diesen. Drei. Überprüfen Sie Ihre Übersetzung mit der offiziellen Übersetzung. Vier. Finden Sie je einen Synonym und Antonym für die neuen Wörter. C. Finden die unregelmäßigen Verbe in diesem Dialog und setzen Sie im Passiv ein. D. Schreib einen Aufsatz von ungefähr zehn Zeilen, wo du über ein Erlebnis mit dem Auto beim Mechaniker sprichst. E. Unterscheide sie die Vor- und Nachteile zwischen mit dem eigenen Auto zu fahren und anderes Transportmittel oder zu Fuß gehen.